السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہے آئی پلس ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدعا آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خواتین کی خود مختاری کیوں اور کیسے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو علماء ادھر ہیں اور دو علماء ادھر ہیں سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا حضرت مولانا شاہد معین قاسمی صاحب کا جو بیک وقت تین زبانوں کے ماہر ہیں عربی انگلش اور اردو زبان آپ ہمارے اس پروگرام میں نمائندگی کریں گے حنفی مکتب فکر کی ہمارے دوسرے ساتھی ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب مولانا جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ جماعت اسلامی کے مجلس العلماء کے ذمہ دار ہیں اور اس کے سہ ماہی آرگن کے بھی مدیر اعلیٰ ہیں ہمارے تیسرے ساتھی ہیں مولانا مہدی حسن مستر جھارکھنڈی صاحب آپ نورانی مسجد گوونڈی میں امام اور خطیب ہیں اور ایک اچھے شاعر اور اچھے نعت خواں ہیں ہمارے چوتھے مہمان ہیں حضرت مولانا ابوذر عبد المجید مدنی صاحب آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل ہیں وہاں سے آپ نے حدیث میں بی اے کیا ہے اور یہاں پر ارقم ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نام کا ایک ادارہ ہے جس کے ذمہ دار ہیں اور اسی کے تحت آپ دو اور ادارے چلا رہے ہیں ایک کا نام آسیہ پبلک اسکول ہے اور دوسرے کا نام صدیق سیکنڈری اسکول ہے اور اس کے علاوہ بے شمار خیری اور دعوتی کام آپ کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کا میزبان عبد المعید خان پھول پوری آئیے ہم خواتین کی خود مختاری کیوں اور کیسے پر بات آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال کرتا ہوں میں مولانا شاہد معین قاسمی صاحب سے مولانا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خواتین کی خود مختاری کا مفہوم کیا ہے خود مختاری کا مفہوم کسی بھی چیز سے ہو مطلب ہوتا ہے سیلف ڈپینڈنٹ سیلف ڈپینڈنٹ کہ آدمی کسی پر ڈپینڈ نہیں ہو لیکن یہ چیز انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی نہیں کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو زندگی کے ہر موڑ میں ہر اسفیئر میں وہ خود مختار اس طرح ہو کہ اس کو کسی سے نہ مشورہ لینے کی ضرورت ہے نہ کسی نظام کے تحت اس کو چلنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا اور اللہ نے یہ طاقت صرف اپنے پاس رکھی ہے اللہ خود مختار ہیں باقی اللہ کے پیدا کیے ہوئے سارے انسان تمام مخلوقات سب کے سب کہیں نہ کہیں کسی سسٹم کسی رولس کسی کسٹم سے جڑے ہوئے ہیں تو اسلام نے جس خود مختاری کی بات آج کی جا رہی ہے عورتوں کے تعلق سے وہ خود مختاری اللہ نے عورتوں کو پہلے سے دے رکھی ہے صرف عبادت کا مسئلہ لے لیجیے قرآن کریم نے صاحب کہا ہے من عامل صالح ہم من ذکر او ان سا بعد یہ پوری آیت ہے لمبی آیت ہے اسی طریقے سے بائیسویں پارے کا پہلا جو پیج ہے ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے شان نزول کا سبب بنی ہے وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ سارا عمل مرد کرتے ہیں سارے اعمال لوٹ کر لے جاتے ہیں تو پوری لمبی آیت آئی ہے پھر اور بھی دوسری آیت ہے ایک کہ پوری صورت ہے صورت النساء اور پوری ایک ایک یہ ڈیڑھ پارے پر مشتمل ہے یہ صورت تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر عبادت کو ہی دیکھ لے عبادت کا ثواب لوٹنے کا دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں کہیں بھی دور دور تک یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اگر ایک مرد دو رکت نماز پڑھے تو مرد کو تو دو رکت کا ثواب دو ملے گا اور عورت کی دو رکتوں کا ایک ثواب ملے گا ایسا نہیں, ایسا نہیں بالکل یہ سیلف ڈپینڈنٹ ہے دو یہ پڑھے گا تو اس کو دو کا ثواب اور دو یہ پڑھے گی تو اس کو دو کا ثواب ایک حج اگر مرد کرے تو پورے حج کا اس کو جیسے ثواب ملے گا ایسے ہی ملے گا اسی طریقے سے زندگی کے ایک دنیاوی معاملے میں اگر دیکھ لیں ایک بڑا کروشل موومنٹ ہوتا ہے نکاح کا تو نکاح کے مسئلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین میں اسلام میں انسانی بنیادی اسٹرکچر ہے کہ وہ ہلنے نہیں پائے تو اس لیے باؤنڈریز کی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو پابندی ان چیزوں کی پابندی کر کے عورت با اختیار ہے اسی طریقے سے خرچ کرنے کا مسئلہ ہے خرچ پورا کا پورا یہ محکمہ کما کر لانے کی ذمہ داری اسلام نے صرف اور صرف مردوں کے کندھوں پہ رکھی جہاں میریٹل لائف کا پرسپشن ہوتا ہے وہاں ذمہ داری کا تصور مرد کے ساتھ آتا ہے کمانے کے مسئلے میں 
لیکن خرچ کرنے کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین نے عورت کو با اختیار بنا دیا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر کتاب النفقہ کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر اور کتاب الادب کے اندر تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت اگر اپنے شوہر کے کمائے ہوئے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صحیح طریقے سے خرچ کرنا چاہتی ہے اس کو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہاں فنڈ لگائیں کس کو دے نہ دے اس کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں کما رہا ہے شوہر اور بی بی از سیلف ڈپینڈنٹ وے ٹو اسپینڈ ہوم ٹو گو ہوم ناٹ ٹو گو تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی آپ کو جن میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین نے اسلام نے امپاورڈ کر دیا ہے پہلے سے یہ جو تصور ہے کہ پھر ایک عورت کو کسی کی سننا نہ پڑے کوئی اس کو کہیں روک نہ سکے تو یہ امپاورمنٹ کسی بھی انسان کو حاصل نہیں یہاں تک کہ پرائم منسٹر کو بھی حاصل نہیں کسی ملک کی لمٹ میں لمٹ میں لمیٹڈ ہونا چاہیے یس ورنہ وقت بہت کم بچا ہے تو میں ابھی یہی سیم سوال مولانا عورت کی خود مختاری کا مفہوم کیا ہے مختصر واضح کیجیے ذرا دیکھیں مولانا نے بہت اچھی طریقے سے وہ تفصیل کے ساتھ عورت کا جو اسٹیٹس ہے جو مقام ہے جو اس کا امپاورمنٹ ہے خود مختاری ہے اس کی وضاحت کر دی ہے اسلام دین فطرت ہے اور اسلام میں جنس کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے اس اعتبار سے کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے حقوق اور اختیارات میں دونوں برابر برابر ہیں البتہ دائرے کار دونوں کے الگ 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 ہو سکتے ہیں یہاں بات کی جا سکتی ہے دائرے کار دونوں کے الگ ہو سکتے ہیں بہت اچھی بات مولانا بہت بہت شکریہ مولانا عورت کی خود مختاری کا کیا مفہوم ہے ساری باتیں تو موصوف نے رکھ دی اور پھر اس پہ مزید آپ نے بھی رکھ دی اور بہت اچھا انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان خود مختار نہیں ہے یہ سچی اور بات ہے اور فیکٹ ہے یہ خود مختار صرف اللہ کی ذات ہے عورتوں کے حقوق اور خود مختاری کے حوالے سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی اسلام نے عورت کو عورت کہلانے کا حق دے دیا یہ بڑی بات ہوئی ورنہ اس سے پہلے کے تصورات کو آپ دیکھیں گے تو عورت کو عورت کہنے پہ بھی لوگ شرم اور آر محسوس کرتے تھے اسے انسانی درجہ بھی دینا لوگ مناسب نہیں سمجھتے تھے عورت کی ایک سب سے عورت کو اگر عورت کی منزل پہ فائز کیا گیا تو یہ اسلام نے بہت بڑی بات کہی اور ان کو ایک بڑا مقام دیا اس سے بڑی خود مختاری عورت کو اور کیا چاہیے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن عورت کو عورت کا مقام دیا انسان کا مقام دیا اسلام کی بڑی چیزیں مولانا خواتین کی خود مختاری کا مفہوم کیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا قد کرمنا بنی آدم ہم نے آدم کی پوری نسل کو چاہے مرد ہوں یا عورت سب کو عزت دیا ہے کوئی بھی آدمی با عزت اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسے آزادی ہو اسے خود مختاری حاصل ہو اور آزادی اسلام کے اندر یا خود مختاری کئی قسم کی ہے دینی آزادی رائے کی آزادی اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کی آزادی کام کرنے کی آزادی اور اسی طریقے سے جیسا کہ ہمارے پہلے شاہد معین قاسمی صاحب نے کہا شوہر کے سلیکٹ کرنے کی آزادی اسی طریقے سے اکانومیکل مالی طور پر آزادی اسی طریقے سے سیاسی آزادی اسلام نے مطلب سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے مذہبی آزادی مذہبی آزادی اسلام نے جو عورت کو اس طریقے سے خود مختار بنایا ہے وہ نیکیوں کے اندر اعمال صالحہ کے اندر عبادات کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ عورت خود مختار ہے اور جیسا کہ ہمارے وہ بھی مقررین نے کہا کہ کوئی بھی انسان اس زمین میں خود مختار نہیں اللہ رب العالمین کے سوا باقی ساری مخلوق کسی نہ کسی کے انڈر میں ہیں کسی نہ کسی کی ولایت اور اس کسی نہ کسی کی نگرانی میں ہیں یہاں پر عورت کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے کہ اس کے یہاں خود مختاری نہیں اسلام کے اندر وہ اسی تعلق سے کہ وہ اپنے شوہر کے نیچے کیوں ہیں اپنے والد کے نیچے کیوں ہیں اپنے بھائی کے ولایت اس کی سرپرستی میں کیوں ہیں تو بہرحال اسلام کے اندر عورت کو اس اعتبار سے مذہبی اعتبار سے اور اسی طریقے سے اپنے رائے کا اظہار دینے کے اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے اور ان تمام چیزوں میں اسلام کے اندر اسلام نے اس کو خود مختار بنایا ہے اپنے دائرہ کار میں رہ کر مکمل خود مختاری اسلام دیتا ہے عورت کو خاتون کو 
مولانا اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے میں چاہوں گا کہ مختصر اس کو آپ ڈیفائن کریں الحمد اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے آپ دیکھیے ماں ہونے کی حیثیت سے اسلام نے بتایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے جنت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیوی کو خیر المتا کہا گیا ہے خیر المتا کسی کے پاس بیٹی ہے تو اللہ کے رسول وسلم کی تعلیم یہ ہے جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں اس نے ان کی اچھی پرورش کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تو جنت کی بشارت اللہ کے رسول وسلم نے سنائی ہے اس طرح دو بیٹیوں اور ایک بیٹی ایک بیٹی پر آ کے بات رکی صحیح ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ماں ہونے کے حیثیت سے بیٹی ہونے کے حیثیت سے بیوی ہونے کے حیثیت سے بہن ہونے کے حیثیت سے اسلام نے عورت کو جو عزت دی جو اوقار عطا کیا ہے اس کو جو مقام دیا دنیا کے کسی مذہب اور کسی اور تہذیب میں ہم کو وہ نہیں دی اسلام نے عورت کو وہ سائے راستے اور میدان کھول دیا جن میں اپنی عزت و وقار کو باقی رکھتے ہوئے وہ کام کر سکتے کام کر سکتے ہیں وہ معاشی سرگرمیاں انجام دے سکتی ہے تمام مذہبی امور میں شرکت, شرکت کر سکتی کر ہے, سکتی ہے تعلیم و تعلم کے ساری چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے دوسروں کو پڑھا لکھا سکتی ہے اور اس وقت جن کو ہم جدید کورسز کہتے ہیں ڈاکٹری انجینئرنگ اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکتی ہے اسلام نے اس سے روکا نہیں, نہیں, نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس کو چھوڑ دیا آزادی دی کہ ان ساری چیزوں کی بھی حقدار وہ حاصل کر سکتی ہے البتہ اس کے لیے کچھ طریقے بتائے آداب بتائے ہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے مولانا مہدی حسن مستر جھارکھنڈی صاحب اسلام میں جو عورت کو مقام ملا ہے اس کے مقابل اگر ہم اثر حاضر سے موازنہ کریں تو موازنہ کر کے ہمیں بتائیے اب کہ اثر حاضر میں عورت کو کیا مقام ملا ہے اور اسلام نے جو دیا اس کے مقابل میں کیا فرق ہے بہت سارے فرق آپ کو مل جائیں گے زیادہ نہیں ہم لوگ آج اس چینل میں بیٹھے ہوئے یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وہ عورت اسلامی رنگ و آہنگ سے مکمل طور پر سج دھج کے ہو اور ایک وہ عورت جو اسلام سے دور ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ تقریر کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو وہ دونوں کی تصویر بتا دے گی کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ملا ہے در حقیق دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کے نام پر عورتوں کے جسم کو ایک ٹوائز بنایا جائے کھلونا بنا, بنا, بنا دیا جائے اور آج ہو یہی رہا ہے کہ عورتوں کے جسم کی نمائش سر بازار لوگ کر رہے ہیں ان کی آزادی کے نام پر میں ابھی پرسوں پڑھ رہا تھا اس پہ ایک آیت کریمہ پہ نظر پڑی جس میں حیض کے تعلق سے بات آئی تھی تو اس وقت اور اس دور میں یہود و نصارہ کے معاملات اور حالات ایسے تھے کہ یہودی ایسے موڑ پہ جب وہ عورتیں حائزہ ہوتی تھی تو وہ اس کو عجیب سی نگاہ سے دیکھتے تھے یہاں تک کہ نظر ملانا بھی کار حرام سمجھتے تھے عورت کو مطلب دوسرا پہلو یہ تھا کہ نصرانی ایسے معاملات میں بھی وہ پہلے کے طرح تعلقات یعنی کہ جسمانی تعلقات قائم رکھتے تھے تو یہ مسئلہ آیا اسلام کے پاس حضور سے پوچھا گیا تو ایت کریمہ نازل ہوئی اور اسلام نے یہ حق دیا کہ ایسے میں صرف مرد جو ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے باقی وہ اس کے ہاتھ سے پانی پی سکتا ہے وہ کھانا بنا سکتی ہے وہ ہر کام کر سکتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا بڑا حق دیا کہ نگاہ ملانا بھی کار حرام لوگوں نے قرار دے دیا تھا یعنی ایک طرف ون سائڈ افراد اور ٹو سائڈ تفریق ایک طرف تو بالکل ہارڈ بنا دیا تھا ایک طرف بالکل لو کر دیا تھا اسلام نے ایک میڈل راستہ نکالا اور کہا نہیں ایسے میں صرف مرد اپنی عورتوں سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے باقی اس کے ساتھ پہلے کی طرح سارے تعلقات استوار کر سکتے ہیں دوسری بات آج خاص طور پر اسلام کے عورتوں پہ جو لوگ اٹیک کرتے ہیں وہ اس کے پردے کو لے کر کے ہے پتہ نہیں کیوں ان کو تکلیف کیوں ہے اتنی حالانکہ اس میں بہت ساری تمصیلیں دی جا سکتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ کی جاتی ہے اسلام نے عورتوں کے حجاب میں لا کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے گھر کی عورتیں بازار کی زینت ہے ہمارے گھر کی عورتیں بازار کی زینت نہیں وہ میرے گھر کی مہارانی ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں نہ کہ تمہاری نظروں کے زنا کا سبب بننے کے لیے اور تمہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے ہے لہذا اسلام نے عورتوں کو پردے کے ساتھ انہیں عزت عطا کی ان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بڑھایا اور اس کو بھی آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو وہ ممالک جہاں آج حجاب کا چلن ہے پردے کا رواج ہے آج وہاں ریپ کا اتنا کانڈ نہیں ہوتا جتنا کانڈ دیگر ممالک کو آپ کمپیر کریں گے جہاں عورتوں کی آزادی کے نام پر ان کے جسم سے کپڑوں کو نوچ کر اتار کے لوگوں نے کم کپڑوں میں لا کے کھڑا کر مطلب اثر حاضر نے عورت کو رسوا کرنے کی کوشش کی رسوا کرنے کی کوشش نو ڈاؤٹ 
مولانا ابوذر مدنی صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ اسلام نے عورت کو عزت دیا مقام دیا مرتبہ دیا اس کے ناموز کی حفاظت کی لیکن اثر حاضر میں کہا جاتا ہے بہت بڑا الزام ایک یہ ہے عورتوں پر مسلم عورتوں پر مسلمان ظالم ہیں وہ اپنی عورتوں کو نقاب میں شروع سے اوپر سے نیچے تک ڈھک کے بٹھا دیتے ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں رکھتے ہیں کوئی اسی کام کی نہیں ہوتی ہے وہ کیسے دفاع کریں گے اس کا آپ دیکھیے بہرحال ہر انسان کا ایک لباس ہوتا ہے ہر انسان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے مسلم عورتوں کو بھی ایک یونیفارم دیا ہے جو حجاب کی شکل میں ہے پردے کی شکل میں ہے اور یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ صرف عام مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے لیے اتارا تھا اور اس کے آگے کہا تھا ونسا المومنین یدنین علیہ نمن چلابی بہن اور جب انسان اپنے یونیفارم میں رہتا ہے انسان اپنے خاص لباس میں رہتا ہے تو اس سے اس کی ایک پہچان ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی علت اور اس کی حکمت بیان کی ہے کہ یہ اپنے لباس سے پہچان لی جائیں گی کہ مومنہ عورتیں ہیں اور آیت حجاب کے نزول کا ایک سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کی تھی اور مشورہ دیا تھا کہ ہماری مسلم ماں اور بہنوں کے لیے کوئی علامت کوئی پہچان ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کے موافقت میں مسلم ماں اور بہنوں کے اوپر یہ آیت حجاب اور پردے کا حکم نازل فرمایا تو بہرحال یہ ایک یونیفارم ہے ہماری مسلم ماں اور بہنوں کا اور اس میں ان کی عزت ہے اگر دیکھیے ایک چیز یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز کی اجازت دیتا ہے یا کسی چیز کو صرف جائز قرار دیتا ہے تو حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے اگر اس میں کسی قسم کا ظلم ہوتا عورتوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں اس چیز کو جائز اور روا نہیں قرار دیتا بہت بہت شکریہ مولانا شاہد معین قاسمی صاحب عورت مظلوم ہے مسلمانوں کے ہاں اس لیے کہ وہ حجاب اٹھ لیتی ہے مسلمان اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیتا ہے حجاب اٹھا کر پردہ اٹھا کر ڈھک کے بٹھا دیتا ہے یہ الزام ہے اثر حاضر کا مسلم عورتوں پر کیسے دفاع کریں گے آپ اس کو دفاع کریں دفاع جسے کہتے ہیں لاجک سے ریزن سے حجاب کی بات تو آ گئی کہ حجاب یونیفارم ہے اور اس کے مقاصد ہیں اس میں جو آیت ہے وہ بائیسویں پارے کے پہلے پیج پر ذاری کے ادنا عرفنا فلاح یدین کہ ان کو پہچانا جائے تو پھر ان کو اذیت نہ دی جائے یہ حجاب ان کے پروٹیکشن کے لیے ہے اور اگر کسی انسان کی پروٹیکشن نہیں قرآن صاحب کہتا ہے ذاری کے ادنا عرفنا فلاح یدین دس از مور کنوینئن ٹو ریکگنائز دم اینڈ ٹو سیو دم فرام ٹارچر یہ سب سے آسان طریقہ ہے ان کو پہچان کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں جو آپ کو قرآن پر ایمان نہیں نہیں, نہیں ان کے خیال کرنے کا हुँ. اور جہاں تک پریکٹیکل دوسروں کو سمجھانے کا ہے تو آج پڑھے لکھے لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس سروے ہے دنیا کی ریسرچ ٹیمیں ریسرچ کر کے دیتی ہیں کہ دنیا کے اندر خواتین مسلم غیر مسلم وی شوڈ ناٹ ڈفرینشیٹ صرف خواتین کو دیکھیں کہ کہاں کتنے ریشیو ہیں خواتین پر مظالم کے ان کے ساتھ بے عزتی کے اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ برقعہ پہننے والوں کے ساتھ مظالم کا تناسب بڑھا ہوا ہے ان کے ساتھ بے عزتی کا تناسب بڑھا ہوا ہے تو پھر برقعہ شوڈ بی ٹارگیٹڈ پھر برقعے پہ بات کرنی چاہیے لیکن ابھی تک الحمد ایسی صورت نہیں رہی ہے اور جب تک برقعے کا اہتمام ہوگا جب تک وہ حفاظت رہے گی جو اللہ کا وعدہ ہے دوسری بات کہ مظلوم اگر پردے کے علاوہ کو آپ چھوڑیں پردے کی تو بات ہو گئی کہ پردے کی وجہ سے کہیں ظلم نہیں ہے آج پرائم منسٹر دنیا کے ملکوں کے ایک پرائم منسٹر کی حفاظت کے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ جتنے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں ان کو اپنے لوگوں سے پوچھ کے کھانا پڑتا ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں نہیں کھاؤں اللہ کا بندہ ہے انسان ہے وہ اپنے پروٹیکشن کی وجہ سے اپنے منہ میں لگانے والے لکمے کو بھی دوسرے سے ٹیسٹ کرواتا ہے اگر ٹیسٹڈ ہے تب وہ لیتا ہے کہاں رہنا ہے میرے لیے یہ رہنے کی جگہ میرے پروٹیکشن کے لیے صحیح ہے یا نہیں اس کو پروٹیکشن ٹیم بتاتی ہے تو یہ سب پابندیاں ہیں پابندیاں انسان کی حفاظت اور وقار کے لیے ہوتی ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بالکل صحیح تو اسی طریقے سے ہمارے ملکے کا نظام ہے بہت صحیح بات اور آج سے پہلے الحمدللہ غیر مسلم عورتیں مسلم عورتوں کا کوئی فرق نہیں ایک خاتون نکلتی تھیں دس مرد احترام میں ساتھ نکلتے تھے 
और पहले ज़माने में गाड़ियाँ होती थी बैलगाड़ी फिर बैलगाड़ी के ऊपर ही वो छतरियाँ लगा दी जाती थी और सब हिफाजत में जाते थे ये सब बॉडी गार्ड हैं ये प्रोटेक्शन के मीन्स हैं अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम मुसलमानों से कमी होती है औरतों की हिफाजत और इज़्ज़त में वहाँ हमें गौर करना चाहिए उनको तालीम देने में वहाँ हमें गौर करनी चाहिए अगर तालीम देते हैं तो बग़ैर उनकी हिफाजत के तालीम देते हैं फिर वहाँ उनकी ज़्यादती होती है वहाँ हमें गौर करना चाहिए कि आज भी अगर औरतों के वर्क के लिए ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहाँ वो सेफ्टी के साथ वर्क कर सके बिल्कुल इस्लाम मना नहीं करता है लेकिन आप कमाई के नाम पर ऐसी जगह ढकेल दें जहाँ उनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है तो ऐसे ही है जैसे मछली के लिए अल्लाह ने जो असल इंतज़ाम किया है पानी बेचारी मछली मज़लूम है बेचारी मछली मज़लूम है उसको पानी से निकालो तो पानी से निकलते ही वो जान से हाथ धो बैठे धो बैठेगी पानी उसका दायरे कार है पानी उसकी ज़िंदगी है ज़िंदगी है उसका जीवन है अब मैं बरह रास्त सवाल करूँगा मौलाना शाहिद मोइन कासमी साहब से कि मौलाना जब इस्लाम ने इतना ज़्यादा मुकाम दिया औरतों को इतना ज़्यादा अहमियत दिया इतना मरतबा दिया तो आज उस पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुसलमानों पर कि औरत को मुसलमान लोग कैद करके रखते हैं औरत को आज़ादी नहीं देते हैं औरत को इख्तियार नहीं देते हैं मैं चाहूँगा कि आप वजाहत करें कि औरत को इस्लाम ने कितने कितने इख्तियार दिए हैं वो कौन से इख्तियार हैं जो औरत को इस्लाम ने बहसीत बीवी दिया है बहसीत बहन दिया है बहसीत माँ दिया है बहसीत बेटी दिया है सबसे पहले अगर आप शुरू करें माँ की हैसियत से तो माँ को अल्लाह तबारक को तला ने वो मकाम दिया है कि दुनिया के किसी और औरत को नहीं है एहतराम के लिहाज से और साथ साथ उसके फाइनेंशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिहाज से एक माँ के नफ़े की जिम्मेदारी उसके बच्चों पर है अगर माँ खुद कफ़ील नहीं है पहले से अल्लाह तबारक व ताली ने मान लीजिए उसके पास इतने माल नहीं दिए हैं कि वह अपना ख़र्च खुद उठा सकें तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी की पूरी रियायत मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से उनके ऊपर खर्च करें खर्च करें और ख़र्च ये नहीं कि खर्च कर दिया और बस खर्च करने के साथ साथ इज़्ज़त और एहतराम कुरान करीम की जो आयत है सूर्य बनी इसराइल की उसमें तो ये कहा गया है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए कि तब जब वो कुछ कुछ बोलने लगते हैं बुढ़ापे में आदमी अपना बैलेंस कभी कभी खोता है ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है ऐसा बैलेंस खोता है कि आदमी तस्वुर नहीं करता है अब उस मरहले में बच्चों से ये कहा गया है कि इन दोनों में से किसी को उफ चू भी मत करना बड़े शहरों में एक मिजाज है अरे अबू अरे अम्मी तो ये अरे जैसे लफ्ज़ भी उनको उनके लिए सूट नहीं है इसी तरीके से जब वो इस उम्र को पहुँच गई हैं कि अब वो ख़ुद से अपना काम नहीं कर सकती हैं अपने फिज़िकल नीड्स को तो वो सारी जिम्मेदारियां बच्चों पर आती हैं कि एहतराम के साथ उनकी खिदमत करें और उनको ज़रा भी किसी भी एतबार से डिमोरलाइज ना करें माँ होने की हैसियत फिर जब बाप और माँ को कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ा आलिम दीन है बहुत बड़ा आलिम दीन बहुत बड़े आलिम दीन का मतलब ये है कि कोई भी आलिम अच्छा आलिम बनना चाहेगा तो उनकी तशरियात को पढ़े बगैर बड़ा आलिम नहीं बनेगा अलामा इबिन हजर रहमत ला तो उन्होंने अहादीस की रोशनी में कि माँ और बाप में से किस को बड़ा मकाम दिया जाए तो यहाँ उन्होंने बहुत ही डेलीकेट डिफ्रेंस बहुत ही बारीक फ़र्क करके दिखाया है कि अगर माँ और बाप दोनों का हुक्म टकराता है तो हुक्म तो बाप का मानो लेकिन रियायत खिदमत ख्याल माँ का ज़्यादा किया जाएगा तो जैसे शीशे को किस तरीके से लिया जाता है कितना ख्याल किया ख्याल जाता है इसी तरीके से ख्याल माँ का ज़्यादा किया जाता है दुनिया के लिहाज से भी सारे तकाजे पूरे करने हैं और एहतराम ख्याल रियायत उनका मुकम्मल करना है माँ के जज्बात का सेंटीमेंट्स का ख्याल करेंगे मौलाना औरत की खातन की ख़ुद मुख्तारी में माँ की ख़ुद मुख्तारी मौलाना ने बताई कि माँ मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार है 
اور اس کی رعایت کی پوری ذمہ داری اس کے بچوں پر آتی ہے اور وہ اپنے بچوں پر تصرف کرنے میں خود مختار ہے اور بچوں کے دیے ہوئے مال میں تصرف کرنے پر خود مختار ہے اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے شوہر کے مال میں بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں بحثیت بیٹی عورت کتنی خود مختار ہے اور کیسے ہے اس سے پہلے بھی دیکھی بات ہم نے حدیث کے روشنی میں عرض کی تھی کہ بیٹی کی پیدائش پر اس کی پرورش اور اس کی اچھے تعلیم و تربیت پر اسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ اس وقت یہ بات کہی گئی جب کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں قرآن مجید میں اس کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ ماحول ایسا تھا کہ اگر کسی کو اس کے یہاں بچے کے پیدائش ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور اپنا چہرہ وہ معاشرے میں چھپاتا پھرتا تھا ایک آر کی بات تو اسلام نے یہ کہا کہ بھائی جس کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور پھر اس نے اس پرویش پرداخت کی اچھا انتظام کے تعلیم و تربیت کا تو بہت اونچا مقام اٹھایا کہ پھر جنت اس کو ملے گا ظاہر سی بات ہے جنت سے بڑا ایک انعام ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا ٹارگیٹ کیا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی دیکھیے حدیث میں ہم کو ملتی ہے یہ بات کہ جس کے لڑکے ہوں اور لڑکیاں ہوں دونوں ہوں مگر دونوں کی پرورش اور پرداخت میں کوئی وہ تفریق نہ کرے تفریق نہ کرے بلکہ دونوں پر ایک خرچ کرے ایک سا اس کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے تو دیکھیے پہلے بیٹی کے بارے میں کہا گیا اور بعد میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے کو ساتھ لا کر موازنہ کیا گیا کہ دونوں کو ایک ساتھ نظر سے دیکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے لڑکی ہے اس لیے ہم اس کو اردو میڈیم سے پڑھائیں گے لڑکا اس لیے انگلش میڈیم سے پڑھائیں گے یہ تصور صحیح نہیں, نہیں ہے لڑکی ہے تو اب وہ کہاں نوکری کرنے جائے گی اور لڑکا ہے تو وہ تو اچھے سروس کرے گا اور لڑکی جو ہے بحثیت لڑکی اپنے باپ کے گھر میں مکمل خود مختار ہے جی بالکل اب دینی تعلیم حاصل کرنے میں دنیاوی بالکل تعلیم حاصل تمام کرنے میں, میں اپنے تمام حقوق کو حاصل کرنے میں جو اس کو اللہ نے حقوق دیے بہت اونچا مقام دیا ہے اسلام میں مولانا مہدی حسن مستر جھارکھنڈی صاحب عورت بحثیت بیوی ایک شوہر کے تابع ہوتی ہے اس کی محکوم ہوتی ہے یا یہ کہ وہاں وہ خود مختار ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو کیسے تو اس کی وضاحت قرآن نبی صاف صاف نازل کر دی ہے اب جال قبا بنا لگنے صاف دیکھیں کسی کے تابع ہونا غلام ہونا نہیں ہے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے یہ میرے حضور نے بتا دیا کہ اگر سجدہ رب کے سوا جائز ہوتا تو میں تمام بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے کرے تو اس سے ایک شوہر کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے بحثیت بیوی اس کا کیا مقام ہے اسلام نے کیا اس کو ادا کر دیا ہے یہ باتیں لگ بھگ آ چکی ہے اور پھر سے فریش اگر کر دیا جائے تو اس کو یوں آپ سمجھیے کہ دیگر اور تمام دنیا کے اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے کیا نظریات ہیں بخوبی دنیا والے جانتے ہیں مگر اسلام نے اب یہاں دیکھے کہ ایک عورت کئی شکل میں ہوتی ہے بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے بیوی کی شکل, بیوی کی شکل میں عورت کیسے خود مختار ہاں ہوتی آپ ہے؟ اس کو دیکھیں بیٹی کی شکل میں ہے اس کی کفالت اس کے والدین کر رہے ہیں بیوی کی شکل میں وہ بن کے جب سسرال آئی اب اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر ہے پھر اگر اس کا شوہر نہ رہا تو ابھی جیسا کہ موصوف نے کہا کہ ان کے بچوں کے اوپر اس کی ذمہ داری اگر اس کے پاس نہیں ہے دولت تو تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا بڑا ادھیکار دیا کہ عورت کے اوپر کوئی ایسا پریشرائز نہیں کیا کہ اس کو گھر سے باہر نکل کر کے اور اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی پڑے گی بلکہ اتنا بڑا اختیار اسلام نے دیا کہ وہ ایک حاکم کی طرح اپنے گھر میں بیٹھی رہیں اور ساری ضرورتیں اور سہولتیں اس تک کے پہنچ رہی ہیں نہیں یہ تو بات آپ کفالت وغیرہ کی کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں خود مختاری جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے مکمل خود مختار ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مکمل خود مختار ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے مکمل خود مختار ہے اپنے گھر کو سجانے سنوارنے بنانے کے لیے مکمل خود مختار ہے ہم خود مختاری کی بات کر رہے ہیں کفالت کی بات نہیں کر رہے ہیں اب اس میں دیکھیں خود مختاری اور اس کو کیا چاہیے آدمی جو جس دنیا میں ہوتا ہے اور جو پاور اس کو ملا ہوا ہے اگر اپنا ملے ہوئے اختیار میں اگر اجازت لینے کی ضرورت پڑے تو آپ اسے کہیں گے کہ اس کا حق غصب کیا جا رہا ہے اجازت لینے لیکن غصب نہیں ہوتا ہے ذرا سا ذرا سا اس کو دیکھیں جب آدمی خود مختار ہے تو پھر کسی سے ایڈوائز بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے گھر کے تمام تر پہلوؤں پہ آپ غور کریں تو عورتوں کا اختیار ہے اس پہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے دیکھیے وہ حدیث طویل حدیث ہے اسی پہلا حصہ پڑھتا ہوں اگر ہم سب کے پیش نظر ہے کلو کم رائن و کلو کم مسول انریتی ہے اس میں اللہ کے رسول سے ہم نے ہر ایک کے بارے میں الگ فرمایا اور خاص طور سے 
عورت کے بارے میں فرمایا ولمرتو عورت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے گھر کی پوری ذمہ دار ہے مراتو رائیتن اپنے گھر کی پوری وہ ذمہ دار گھر کا پورا جو ڈپارمنٹ پورا اس کے ذمہ ہے جیسا چاہے وہ گھر کو بنائے سوارے بچوں کی تربیت کرے پوری اس کی ذمہ داری ہے وہ مولانا ابو ذر مدری صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ قرآن کی آیت مولانا نے پڑھی اور رجال قوامون حال النساء مرد عورتوں پر قوام ہے یہ قوام کا مفہوم کیا ہے کیا قوام کے مفہوم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ مرد اپنے گھر میں حاکم ہے اور عورت محکوم ہے یا اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مرد اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے اس کے حقوق کا محافظ ہے اس کا پروٹیکٹر ہے اور عورت تو اپنے گھر میں خود مختار ہے قوام کا کیا مفہوم ہوتا ہے دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ عورتوں کے حقوق اور اس کے جو واجبات ہیں اس کی ادائیگی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے شوہر کو بنایا ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہاں پر جو رجال قوامون علی النساء مسول یعنی ذمہ دار ہے وہ اس کے جو حقوق ہیں اس کے جو مسائل ہیں اس کے جو واجبات ہیں اس کی جو ضروریات ہیں کیوں بنایا بیما فضل اللہ بعد بعد اور بیما انفقو من امالحم شوہر چونکہ کماتا ہے خرچ کرتا ہے مرد ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طریقے سے عورتوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے سپروائزر بنایا ہے اچھا اور ایسے ہی یہ عورتیں جو ہیں جیسا کہ شیخ نے ابھی یہ حدیث پیش کی اللہ کل کم رائن وکل کل کم مسعون رعیت ہی رجل رائن فی اہل بیتی ہی شوہر ایک جنرل سپروائزر ہے پورے گھر کا اور اس کے بعد اس گھر میں اس کے عدم موجودگی میں عورت جو ہے وہ پورے گھر کی ذمہ دار ہے تو ایک طرف شوہر جو ہے مکمل طور پر نگراں ہے پورے گھر کا اور عورت جو ہے وہ اس کے نہ رہنے کی شکل میں گھر کے اندر جو فیملی ہے جو مال ہے جو سامان ہے کھانے پینے کی جو چیز ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے اس کی نگرانی میں ہے تو مطلب اسے حاکمیت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ مرد حاکم ہے اپنے گھر میں اور عورت محکوم ہے لیکن جب ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد سپروائزر ہے عورت کا تو مطلب کہاں اس کی خود مختاری رہی عورت کی نہیں دیکھیے ایسا ہے جب ہم لوگ شروع ہی میں اس موضوع پر بات کر چکے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی ذات کے علاوہ دیکھیے مطلق خود مختاری کسی کو نہیں حاصل ہے اللہ کسی کو حاصل نہیں یہاں تک کہ مرد کو بھی نہیں حاصل ہے یہاں تک کہ مرد کو بھی نہیں حاصل ہے مرد کو جو خود مختاری حاصل ہے یا جو سپروائزن حاصل ہے عورتوں کے اوپر وہ بھی کنڈیشن وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا اصل میں گھر کا جو تصور ہے تو آپ کے اسٹیٹ کا تصور کیجیے ایک ریاست کا تصور کیجیے آپ تو ظاہر سی بات ہر ریاست کا کوئی نگراں ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے تو ایسے گھر بھی ایک یونٹ ہے ایک ریاست سمجھیے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو سربراہ ہے نگراں ہے وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس کی پوزیشن مرد کو ادا کی تو گھر کا ذمہ دار رہے گا نگراں رہے گا سربراہ رہے گا اور میں سمجھتا ہوں اسی آیت میں جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے وہاں بتایا گیا اس وجہ سے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اسی آیت میں بیمان جی ہاں خرچ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر گھر کی سربراہی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری کی نگراں کی محافظ کی بات ہوگی تو تخلیق میں داری سی بات ہے دونوں کی ساخت الگ 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 ہے تو مردوں کو ذمہ داری دی جائے گی گھر کی حفاظت کریں سربراہی ان کے ذمہ رہے نگراں وہ رہیں تو قوام کی جو بات ہے آپ نے سمجھے کہ کوئی حاکم ہے ڈکٹیٹر ہے جو وہاں مسلط ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ گھر کے ایک سربراہ کی حیثیت سے ہے نگراں محافظ کی حیثیت سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو اسلام نے کیسے اور کیسے اور کیسے خود مختار بنایا اس سلسلے میں میں سب سے پہلے سوال کروں گا مولانا ابو ذر مدنی صاحب سے کہ مولانا آپ یہ بتائیے نمبر ایک دو آپ بتائیے باقی اور سارے لوگ بتائیں کہ اسلام نے کیسے عورت کو خود مختار بنایا ہے کیسے بنایا ہے نمبر ایک پر تو یہ دیکھیے آپ کہ اسلام نے دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے عبادت کے طور پر عورت کو خود مختار بنایا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ میں عمل من الصالحات من ذکر النثا و ہوا مؤمن فولا قید خلون الجن ولا ظلم النقیرہ اسی مفہوم کی اور بھی دوسری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت جو بھی نیک کام کریں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے ایمان شرط ہے کوئی تفریق نہیں ہے عورت کو فنینشیل خود مختار فنینشیل امپاورمنٹ کیسے بنایا اسلام نے مالی طور پر عورت خود مختار کیسے بنتی ہے عورت خود مختار ہے بحثیت بیٹی کے اس کو اپنے باپ کی جائیداد میں وراثت ملے گی عورت بحثیت بیوی بھی خود مختار ہے کہ اس کے شوہر سے اس کو وراثت ملے گی فنینشیل خود مختار ہوئی نا بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اس پر وضاحت کیجیے آپ 
اسلام نے اس اعتبار سے تو عورتوں کو خود مختار بنایا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جس طریقے سے اس کے بیٹوں کو لڑکوں کو جو مرد ہیں ان کو حصہ ملتا ہے اسی طریقے سے اس کی بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے اس کی بیوی کو اس حصہ ملتا ہے اور اسی طریقے سے ماں کی شکل میں بھی حصہ ملتا ہے ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے بہن کی شکل میں بھی حصہ ملتا ہے اور باقاعدہ اسلام میں تو اس کے لیے جو ہے میراث اور فرائض کے نام پر باقاعدہ محدثین اور علماء نے جو ہے کتابیں لکھی ہیں اور یہ ساری چیزیں چیز بہت اچھی بات ہے مولانا مہدی حسن مستر جھارکھنڈی صاحب آپ بتائیے کہ ایک لڑکی بحثیت بیٹی کے اس کو حصہ ملا اسلام نے وراثت میں دیا بحثیت بیوی کو اس کے شوہر سے وراثت میں دی تو یہ تو اس کی فائنینشیل اختارٹی اب عورت کو الاسلام خود مختار بنا ہی رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذریعہ ہے جو اسلام عورتوں کو خود مختار بنا رہا ہو مالی طور پر دیکھیں دراصل جہاں تک کہ معیشت کا تعلق ہے وہ زیادہ تر مردوں سے ریلیٹڈ ہے اسلام نے عورت کے اوپر اس تعلق سے ذرا بھی ذمہ داری نہیں رکھی ہے لیکن انہیں اختیار دیا ہے اسلام نے کہ اگر وہ چاہتی ہیں جیسے ماں خدیجہ رضی اللہ تبارک تعالیٰ تھا وہ تجارت اور کاروبار ان کا مشکلہ تھا کیا کرتی تھی صحیح ہے کیا کرتی تھی لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو تجارت کرنا پڑے گا یا اپنے مردوں کو پالنا پڑے گا اپنے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ان کی ہے اس لیے ایک دم کلیئر کٹ لفظ میں آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمام تر انسانی حقوق کو ساری اس کی کیٹیگریز کو بتا دیا ہے اور اس کے حد کو مقرر کر دیا ہے میاں بیوی عورت مرد اب اس کو دیکھ لیجیے یہ دو لوگ ہیں جو گھر کو ڈرائیو کرتے ہیں سمجھ لیجیے یہ گھر کے نظام کو چلاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں اپنے بچوں کی لائف کو سکسیزفل بناتے ہیں کہ ان کے فیوچر کو کیسے برائٹ کیا جائے اب اس پہ جو ذمہ داری ہے دیکھیے آج عمر میں ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے ایک وزیر خارجہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں مولانا آپ نے ایک بات کہہ دی کہ تجارت کی اس کو پوری اجازت ہے اور وہ حضرت خدیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کر سکتی ہے مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب عورت کو وراثت میں اللہ نے بحثیت بیٹی بحثیت بیوی بحثیت مختلف حیثیتوں سے حتیٰ کہ وراثت میں بحثیت ماں بھی ہے کہ اگر ماں ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بھی اس کی جائیداد میں اس کو ملتا ہے مولانا نے بتایا کہ تجارت کر سکتی ہے عورت حضرت خدیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عورتوں نے کیا ہے کیا عورت اپنی خود مختاری کے لیے نوکری کر سکتی ہے دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے دائرے کار آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ سارے کام کر سکتی ہے تمام معاشی سرگرمیوں میں وہ شریف ہو سکتی ہے مگر اس کا ایک اسلام نے وہ بتایا طریقہ بتایا ہے با پردہ ہو کر کے جو مطلب اس کی پابندی کر کے وہ کر سکتی ہے بالکل نوکری کر سکتی ہے ٹیچنگ کر سکتی ہے پروفیسر ہو سکتی ہے ڈاکٹر بن سکتی ہے اسلام نے کہیں عورت کو روکا نہیں اس سے مگر اس کے کچھ طریقے اور آداب بتائے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا اچھا ایک بات سمجھنا ہے اس میں جب عورت کی ساری ضرورت مرد کے کمائی سے پوری ہو رہی ہو تو یہ ضد کیوں پکڑنا ہے پھر نہیں اگر وہ بننا چاہے تو کیوں نہ کرے عورت کام ایک یونٹ کرے جب اس کی پوری ضرورت پوری کر رہا ہے اس کا مرد تو اس کو کیا ضرورت ہے باہر نکلے گا اگر وہ بننا چاہے تو بن سکتی ہے شوہر کا انتقال اس لیے کہ پھر یہ خود مختاری نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر موجود ہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو پھر عورت کیوں کام کرے یہ آپ کی بات صحیح ہے نہیں 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 اس کے بغیر بھی وہ کر سکتی ہے اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ بھی مزید ترقی کے لیے کر سکتی کہ نہیں اسلام کیا کہتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب اس کی ساری ضرورت گھر میں رہتے ہوئے اندر ہاؤس اس کو جب سب کچھ اس کا شوہر دے رہا ہے ساری خوشیوں میں اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے وہ تو کیا ضرورت ہے نوکری کر سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو ہے ضرورت پوری ہونا اور ایک ہی انسان کا صاحب مال ہونا ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جائیداد اس کے پاس ہو اس کا مالک ہو پیسے اس کے پاس ہو ایک عورت بھی خواہش رکھ سکتی ہے چنانچہ صحابیات کو آپ دیکھیں کیونکہ تاریخ پڑھ کر تو دباغت کا کام کرتی تھی زراعت کا کام کرتی تھی گلہ بانی کا کام کرتی تھی یہ سارے کام وہ کرتی تھے ایسا نہیں کہ وہاں ضرورت ان کے شوہر نے چلیے بہت بہت شکریہ مولانا بہت بہت شکریہ جنگوں میں شریک رہی ہیں مولانا شاہد معین قاسمی صاحب بہت ہی کریٹیکل سوال ہے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ایک عورت پیسہ کمانے کے لیے نکلے پوری کر کے لائے اور زیادہ خوشحالی بڑھائے شوہر جب کہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے یا یہ کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کرے ان کی اچھی تربیت اور پرورش کر کے نئے نسل نسل نو کی آبیاری کرے کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے سارے وہ لوگ جو بچوں کو قیمتی سمجھتے ہیں اور 
ह्यूमन रेस ह्यूमन कम्युनिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बच्चों को वैल्यूएबल समझते हैं वर्थ वैल्यू समझते हैं उनको ज़रूरत है कि एक कॉरपोरेट हो जो बच्चों की परवरिश करे परवरिश करे और उस कॉरपोरेट को चलाने के लिए औरतों को जो अल्लाह ने मंतखब किया है वो हंड्रेड परसेंट सही है वही खुद मुख्तार और है वो बहुत बड़ी कंपनी है उनकी जो ब्रांडेड है अल्लाह की तरफ से सही है। वो वो बहुत बड़ा करियर है उनका आप रिसर्च करेंगे साइंस पढ़ेंगे कुरान ने जो वलवालदी काम लम्बी आयत है बहुत बड़ी प्यारी आयत है वहाँ जब आप रिसर्च करेंगे दूध के बारे में मदर मिल्क के बारे में द क्वालिटी इन बिल्ट डिवाइन क्वालिटी विच हैज बिन बिल्ट इज नॉट प्रोवाइडेड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो माँ को दूध जो देना है ये दुनिया कहीं और से नहीं ला सकती नहीं ला सकती है। तो ये जो बच्चों की परवरिश का ये जो कॉरपोरेशन है इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री उसके लायक यही माए है माँ ही है सबसे यही माए है।, है दुनिया का आज निज़ाम है कि हर डोमेन के हर स्पीयर ऑफ लाइफ के स्पेशलिस्ट होने चाहिए और स्पेशलिस्ट बनाए जाते हैं और स्पेशलिस्ट को लिमिटेड किया जाता है बिल्कुल सही कि आपको डायरेक्टर बन के रहना है आपको वही काम करना है आप कंपनी के दूसरे शोबे को टच नहीं करेंगे यू हैव टू वर्क एज अ डायरेक्टर कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में आप जाइए सैकड़ों पार्ट्स बन गए हैं और सबको कहा जाता है कि आपको लिमिटेड रहना है यू हैव टू वर्क एज अ डिज़ाइनर यू हैव टू वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू हैव टू वर्क एज अ हार्ड वर्क हार्डवेयर इंजीनियर स्पेशल कॉर्नर की ज़रूरत है और उसमें इंसानों की मेहनत से काम हो जाता है लोग तैयार हो जाते हैं लेकिन ये जो बच्चों की परवरिश का कॉरपोरेशन है ये सिर्फ माए कर सकती हैं इसका कोई मुतबाद नहीं है आप साइंस में पढ़ेंगे जिन बच्चों के लिए हायर करते हैं लोगों को उनको नेचुरल मोहब्बत नहीं मिलती है सही बिल्कुल बच्चों सही को बिल्कुल कुछ हम जब सोते हैं बड़े तो हमको कुछ देर के बाद करवट बदलना पड़ता है हम ताकतवर हैं बदलते हैं लेकिन बच्चे उनके अंदर वो सलाहित नहीं होती है खुद से एक उम्र में तो बच्चे राय रात में माएँ जगती हैं और एक वक्त के बाद उनको उलटती हैं पलटती हैं तो ये इतना बड़ा करियर है जो कहीं और अचीव नहीं किया जा सकता याद कर लीजिए कि जो लोग जॉब के नाम पर उनको फ्रीडम देने के नाम पर बाहर निकालते हैं कहीं 24 घंटे की ड्यूटी है कहीं औरत और मर्द दोनों 12 बजे रात में आ रहे हैं और आने के बाद दोनों पड़ जा रहे हैं कोई किसी को पूछने वाला नहीं कि वो उधर से थक क्या इधर से थक क्या अच्छा माँ बच्चों के लिए आपने किसी और को हायर किया है आप कहते हैं कि बाहर निकलने से डबल सैलरी आती है आप डबल सैलरी कमाते हैं तो फिर दूसरों को तो हायर करते हैं तो आपको बैलेंस कितना बचता है जाता ही है चाहे कम जाए चाहे ज़्यादा जाए ज़्यादा जाता है और यहाँ जब एक आदमी कमाता है और दूसरी आदमी उसको बैकअप करने के लिए है और बच्चों की परवरिश के लिए किसी और को नहीं लाना है तो बहुत बड़ी सेविंग होती है एक साहब मजाक में कहने लगे कि मेरे फलां का फ़ोन आया कि मैं घर आ रहा हूँ तो मेरी बीवी भी बोली तुम कहाँ हो मैं फला जगह अच्छा मैं भी आ रही हूँ तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई कितना कमाती है पंद्रह हज़ार मैं कहा मैं अपनी बीवी को घर बैठा के पच्चीस हज़ार देता हूँ <laughs> तो उनको घर बैठा करके आप उनको दीजिए जिन लोगों को फिक्र है कि औरतों को बाहर निकाल कर उनको पैसे दिए जाए उनको ये सोचना चाहिए कि उनके शौहरों की तनख्वाहें बढ़ा दें उनके शौहरों की तनख्वाहें बढ़ा दें ताकि औरतों को घर से बाहर ना निकल निकलने की ज़रूरत नहीं पड़े और ये बच्चों की परवरिश का जो कॉरपोरेशन वर्क है इंडस्ट्री वर्क है वो वही लोग कर सकें जो तनहा कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता उसको उसके स्पेशलाइज्ड है नाजरीन आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम हमारा मुद्दा हमारा मुद्दा में आज हमने बात किया ख्वादीन की खुद मुख्तारी क्यों और कैसे इस मौजू पर हमने जितने भी डिस्कशन किए उसका खुलासा इस तरह है कि औरत दुनिया की सबसे अजीम औरत है दुनिया की सबसे अजीम मखलूक है बहसीत माँ बहसीत बेटी बहसीत बहन औरत का मुकाम औरत की खुद मुख्तारी मर्द और दीगर तमाम मखलूक से ज़्यादा बुलंद है वो इस तरह कि औरत नस्ल इंसानी को तैयार करने का काम करती है औरत का करियर ये है कि वो आने वाली नस्लों को जो इस कायनत और इस यूनिवर्स और इस ग्लोब को संभालेंगे 
ان کو پالنے پوسنے پرورش کرنے بڑا کرنے اور اچھا بنانے کا کام کرتی ہے عورت انسانوں کو تیار کرنے والا جو کارپوریٹ ہے اس کی ڈائریکٹر ہے اور اکیلی ڈائریکٹر ہے اس کی خود مختار ہے وہ اور اسلام نے عورتوں کو دیگر جو مقامات دیے ہیں فنینشیل خود مختاری دیا ہے بحثیت بیٹی ان کو وراثت میں حق دیا ہے بحثیت ماں ان کو وراثت میں حق دیا ہے بحثیت عورت اپنے دائرے میں رہ کر اپنے پردے میں رہ کر نوکری کرنے کی اجازت دیا ہے تجارت کرنے کی اجازت دیا ہے اسلام نے عورت کو اپنے گھر میں رہ کر شوہر کے اطاعت کرتے ہوئے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اپنے پورے گھر میں خود مختار رہنے کی اجازت دیا ہے اور یہی اصل میں خود مختاری ہے عورت کی خود مختاری یہ نہیں ہے کہ اس کو کم سے کم کپڑا پہنا کر کسی بیچی جانے والی چیز کسی معمولی چیز چپل تک کے اشتہارات کے لیے کم سے کم کپڑا پہنا کر عورت کو استعمال کیا جائے اور چپل بیچا جائے عورت کوئی کموڈیٹی نہیں ہے عورت اسلامی نقطۂ نظر سے انسان نسل انسانی کو کے تسلسل کو کنٹینیو کرنے کا والی جو کارپوریٹ ہے اس میں اکیلی خود مختار ہے عورت کی اس مقام کو پہچانا جائے اور عورت کو ایسی عزت دی جائے ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں دنیا کے پالیسی سازوں سے اپیل کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام یہی ختم ہوتا ہے ہم پھر ملیں گے جلدی کسی نئے موضوع کے ساتھ جب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہمارا مدعا ناظرین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ